Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na mém YouTube kanále a to u druhého dílu z miniserie Garmin Verb Ultra 30. Tato kamera má v sobě integrovanou velmi zajímavou funkci, takzvané uživatelské obrazovky, a to v režimu rychloměr, výškoměr a ujetá vzdálenost. Pro aktivaci funkce postupujte následovně. Jděte do hlavního menu kamery, zvolte Display, dále zvolte Hledáček a pak zvolte Režim. Právě v pošce režim jsou další čtyři volby. Klasické zobrazení živého náhledu kamery a dále rychlost, vzdálenost a nadmorská výška. Zvolte jednu z uživatelských obrazovek a dejte volbu odejít. A právě při volbě odejít objevíme něco nového. Funkce GPS se zapíná automaticky. Samé vidíte, že plocha displej kamery se změnila. Jakmile kamera naváže komunikaci s navigačními satelity, to je zhruba po jedné minutě, kdy přestane blikat tato ikona, je funkce uživatelských obrazovek plně připravena k akci. Kamera využívá pouze družice GPS, satelity systému GLONASS, Galileo ani Beidou nejsou k dispozici. Pokud jste viděli mou recenzi na tuto kameru, tak víte, že dotykový displej kamery se dá ovládat, i když je kamera vložena ve vodě odolném pouzdře. A to je skvělá, unikátní funkce pro uživatele. Funkce GPS se automaticky nevypíná. V okamžiku, kdy nebudete již nadále využívat komunikaci se satelity, například při jiném videorežimu kamery, je třeba funkci GPS manuálně vypnout. Jako první jsem vyzkoušel režim nadmorské výšky při náštěvě rozhledny a hvězdárny v Jižních Čechách a to na kleti. K mému překvapení jsem nenašel oficiálně označený geografický bod nadmorské výšky kleti. Jedno znamení je na skále na Pahorku u restaurace, zde je údaj z kamery a pro další bod jsem se rozhodnul podívat na rozhledny. Zde je další geografický bod přímo na ochozu rozhledny a záběr z kamery, jakou nadmorskou výšku udává. Nicméně jsem se nedopátral, který z těchto dvou bodů představuje oficiální nadmorskou výšku kleti. A proto? Protože to měření úplně nedopadlo na kletě podle mojich představ, tak jsem zkusil najít nějaké řešení, nějakou obecně známou nadmorskou výšku. Našel jsem něco senzačního. Našel jsem starou památku z Rakouska, Uherska, jeden z hlavních pilířů nevylačního zaměření. Je to místo, které se nachází v České republice, kromě dalších států Evropy. A to místo se jmenuje Locus Perenis, nebo věčné místo. Tohle je asi jediný certifikovaný měření, který jsem s touhle kamerou prováděl. Přizná se, že jsem čekal trošku lepší výsledek. Ta odchylka 10 metrů si myslím, že je ještě přijatelná. Funkci kamery v režimu rychlost a ujetá vzdálenost jsem testoval současně jak na motorce, tak v autě a zde jsou výsledky. Další pozorhodnou vlastností této kamery je fakt, že máte-li nastaven režim uživatelských obrazovek, tedy nadmorská výška, rychlost a ujetá vzdálenost, nic vám nebrání v natáčení videa ve vámi zvoleném rozlišení. Pouze nevidíte na displej kamery živý náhled, nejbrž vámi zvolenou uživatelskou obrazovku. Uživatelské obrazovky jsou jako stvořené pro cyklistiku, ať už pro tréninkové účely nebo jen tak pro zábavu a přitom stále můžete souběžně pořídit videozáznam vašich aktivit. To, že je zapnuta funkce GPS v tomto režimu, přináší další výhodu, kterou vám představím příště. Sami jste viděli, že tuhle kameru můžete využívat úplně jiným, originálním způsobem. Ani byste nečekali, že nějaká akční kamera tohle dokáže nabídnout. Jsou tam praktické funkce, zábavné, ta odchylka u toho měření, já jsem to samozřejmě prováděl amatérsky, 
ty odchylky se zde být minimální. Uvidíme se u příštího dílu z miniserie Garmin Verip Ultra 30. Díky za sledování, mějte se pěkně.